വായിൽ കമ്പട്ട് കുത്തി മിണ്ടിപ്പിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പരിഹസിച്ചും പ്രകോപിപ്പിച്ചും കളിയാക്കിയുമെല്ലാം മിണ്ടാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നതിനുള്ള നാട്ടുഭാഷയാണ് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രതികരണം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും കത്വ ഉന്നാവോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലില്ല പ്രതികരിച്ചോ പ്രതികരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി മിണ്ടിയില്ല എന്ന് ഇനി ആരും പറയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികളായവരെ പിന്തുണച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ന്യായീകരിച്ചുമൊക്കെ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും ഇതുവരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ആരുത്തരം പറയും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ലോകത്തൊട്ടാകെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ നാണം കെടുത്തിയതിന് ആരുത്തരം പറയും ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം വലിയ ചോദ്യമാണ് കത്വയിൽ ബലാത്സംഗത്തിനും ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനും ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആ എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ കണ്ണിലുള്ളത് രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണം എന്ന ആവശ്യമുയർന്നിട്ടും കുറേയായി നീതിരാഹിത്യത്തിന്റെ അതിക്രൂരമായ കാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൺമുന്നിൽ വന്നിട്ടും കുറച്ചേറെയായി ഒടുവിൽ പ്രതിഷേധ കടൽ അടങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ക്ഷീണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വാതുറക്കാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു കത്വയും ഉന്നാവോയും ഉയർത്തുന്നത് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുടപിടിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഭരണ സംവിധാനവും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മൌനം പാലിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടാക്കിയ ആശങ്ക ചെറുതല്ല മോദിക്ക് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും ഈ സംഭവങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടിയായി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമമായ കത്വയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മനക്കട്ടിയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുറ്റപത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ജനുവരിയിൽ നടന്ന ബലാത്സംഗ കൊലയിലെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതിയിലെത്തിയ പോലീസിനെ തടഞ്ഞത് വക്കീലന്മാരാണ് ക്ഷേത്ര പൂജാരിയും മകനും അനന്തരവനും സുഹൃത്തും പോലീസുകാരുമാണ് അമ്പലത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവിലിനടുത്ത് എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് മർദ്ദിച്ചടച്ചിട്ട് പലതവണ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം തലയ്ക്ക് കല്ലുകൊണ്ടടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് they can't be worse than this so whoever is responsible shall i wish he gets punished and we have uh, uh, we had constituted a special investigating team in crime branch who have done a very professional job and now the chalan has been presented in the court pradigale samrakshikan aadyam ettiyathu hindu ekada manje പിന്നെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അനുകൂലികളും ബി ജെ പി മന്ത്രിമാരും മറ്റ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ദേശീയ പതാക വീശി ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ച് ഭാരതമാതാവിന് ജയ് വിളിച്ച് അവർ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടി ജമ്മു കശ്മീരിലെ സർക്കാരിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ബി ജെ പി എതിർത്തൊരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല കത്വയിലേത് ഒരു ബലാത്സംഗ കേസല്ല ഒരു മുസ്ലിം കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ 
ഹിന്ദുക്കൾ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിക്കാനുള്ള ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഭീഷണിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ക്രൂരകൃത്യം അതൊരു ബലാത്സംഗമായി മാത്രം കാണരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരയുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും ജാതിയും സമുദായവും പറയേണ്ടി വരുന്നത് സംഘപരിവാറുകാർ സംഘബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളെ പിന്താങ്ങുന്നത് അത് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളായതുകൊണ്ടല്ല ബലാത്സംഗത്തിനിരയായത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളെ കത്വയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് അതൊരു ഹിന്ദു പ്രദേശമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചുകുട്ടി എന്നൊരു മനസ്സലിവ് പോലും തോന്നാത്ത ഹിന്ദു വക്കീലന്മാർ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നത് വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ ഓരോ തരം മുഖങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആ ഗുരുതര കുറ്റം വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിനു വേണ്ടി വർഗീയ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി ആയുധമാക്കുന്ന കാപാലികരെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം സംരക്ഷിച്ചാൽ അതിനെ എന്തു പറയണം മനസാക്ഷിയുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മനസ്സ് എന്നൊന്നുള്ളവർ അറിയാതെ തേങ്ങിപ്പോകുന്ന സംഭവം പ്രതികൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരായാൽ പോലും നമ്മളെല്ലാവരും തള്ളിപ്പറയും പക്ഷേ സമുന്നതരായ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ചാട്ടവാർ നടിക്കാൻ തോന്നും महिला उत्पीड़न और और हरजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाए अब बताए तीन 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 बच्चे की माँ के साथ कोई रैप करता है देखिए अगर वहां नहीं गया हूं तो ये जरूरी नहीं कि इतने हाथ से स्टेट में होते हैं कि हर जगह हर मंत्री ने पहुंचना है मैं कल से यही देख रहा हूँ दो दिन से देश बहुत बड़ा है देश के आगे बहुत बड़ी समस്യा है ജമ്മു കശ്മീർ മന്ത്രിസഭയിലെ ബി ജെ പി മന്ത്രിമാരിൽ ചിലർ പ്രതികളെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നത് മോദിയുടെ വൈകി വന്ന പ്രതികരണത്തോട് ചേർത്തു തന്നെ വായിക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന കാലത്ത് നിർഭയ സംഭവത്തിലും മറ്റും വായിട്ടലച്ച സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് उत्पीड़न को बच्चों के उत्पीड़न को महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न की निगाह से ही देखा जाना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാറിക്കൂവി അന്നത്തെ സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച മീനാക്ഷി ലേഖിക്കും ഇന്ന് പ്രിയം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൌനം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിൽ പ്രതികളോ ആരോപണ വിധേയരോ ആണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തൻ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ യു പി സർക്കാർ ഉന്നാവോയിലെ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതിയായ ബി ജെ പി എം എൽ എയെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു പിന്തുണയ്ക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്വാമി നേതാവിനെതിരായ പീഡന കേസ് പിൻവലിക്കുന്നു മോദിയും അമിത്ഷായും രാജ്നാഥ് സിംഗും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും സുഷമ സ്വരാജുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൌനം തന്നെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ വെളിവുകേട് വിളിച്ചു പറയാനും സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കാനും അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവർ കത്വയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പുകൾ കഴുകി തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് പോലീസ് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രണ്ട് ബി മന്ത്രിമാർ ആദ്യം കുറ്റപത്രം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ജഡ്ജി പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു പട്ടണം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രദേശവാസികൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത് വക്കീലന്മാർ ഇപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി മെഴുകുതിരിയുമായി പ്രതിഷേധിക്കാനിറങ്ങിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും കോൺഗ്രസുകാരും മൂന്നു മാസം ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ ഇലക്ഷൻ ഏജന്റും പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു രാജ്യത്തെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മാധ്യമങ്ങളും മിണ്ടിയില്ല പ്രധാനമന്ത്രി വാ തുറക്കാൻ ഇത്ര നാളും വൈകി കാരണം ഒന്നേയുള്ളൂ പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമാണ് പ്രതികളും അനുകൂലികളും ഹിന്ദുക്കളാണ് പശുവിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള ജാതിക്കൊലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജാതീയമായ ഉന്മൂലനത്തിനു വേണ്ടി ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും നടത്തുന്ന കാലമാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരേ ഒരു മതം എന്ന വാദമുന്നയിച്ച് ഒരേ ഒരു മതം എന്നാൽ ഹിന്ദു മതം അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ഒരുമ്പെടുന്ന ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളെ എങ്ങനെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇനി അത് സാധിച്ചേക്കില്ല ഒരു രാജ്യം ഒരു ജനത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് ഒരു മതം മാത്രമുള്ള ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്
അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതും ശാസ്ത്ര സത്യം വളച്ചൊടിക്കും പാഠപുസ്തകം മാറ്റിമറിക്കും കലാരൂപങ്ങളിൽ കത്തിവെക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കും വിശാലമായൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് ഇത് നിർണായകമായ കാലമാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ നിർണായകമായ കാലം ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം വംശവെറി വർഗീയവെറി എന്നിവയൊക്കെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതാക്കരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കേണ്ട കാലം ഈ നിർണായക കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വായിൽ കമ്പിട്ട് കുത്തുന്നതുവരെ മൌനത്തിലാകും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോഴുമൊക്കെ മോദി മൌനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ദൈവമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർ വോട്ടു ചെയ്തു നൽകിയ പദവിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേര വാ പൂട്ടിക്കെട്ടിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും സത്യം തുറന്നു പറയണം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും വ്യവസായികളും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന കാലം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദാദ്രിയും കത്വയും ഇനിയും ധാരാളമുണ്ടാകും അന്ന് ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാൻ നമ്മളും ഉണ്ടാവില്ല ഐസിസ് ഭീകരവാദികൾ ആളുകളുടെ തല വെട്ടുന്നതും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ക്രൂരകൃത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പൂജാരിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദിവസങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും ചെറിയ ക്രൂരതയല്ല ഐസിസിൽ ചേരാൻ മലയാളി യുവാക്കൾ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കത്വയിലെ ബലാത്സംഗ കൊലപാതകത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തു വന്ന മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു ഭീകരവാദത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഐസിസ് ഭീകരവാദികളെ എതിർക്കുന്ന അതേ ബുദ്ധിയോടെ അതേ മനസ്സോടെ ഈ സംഘബന്ധുക്കളെയും നമ്മൾ എതിർക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് കവർ സ്റ്റോറി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം